నెక్స్ట్ టాపిక్ వ్యాంపింగ్ స్ట్రెసెస్ సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సో ఈ రిజిడ్ పేమెంట్స్లో సెకండరీ స్ట్రెసెస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అయితే యాక్ట్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ సో మనం ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సో ఈ వీడియోలో మనం వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది డ్యూ టు సీజనల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో సీజనల్గా సమ్మర్ అదేవిధంగా వింటర్ సీజన్స్లో ఆ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అయితే యాక్ట్ అవుతాయి సో ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది డైలీ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డ్యూ టు డైలీ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో డేలో వచ్చే నైట్ టైం అదేవిధంగా డే టైంలో వచ్చే టెంపరేచర్స్ వల్ల ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి డ్యూ టు టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ద పేమెంట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ద పేమెంట్ ఇట్ మీన్స్ టాప్ ఫేస్ టెంపరేచర్ మైనస్ బాటమ్ ఫేస్ టెంపరేచర్ సో టాప్ ఫేస్లో ఉన్న టెంపరేచర్ మైనస్ బాటమ్ ఫేస్లో బాటమ్ ఫేస్లో ఉన్న టెంపరేచర్ ఈ వేరియేషన్ వల్ల ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ డే టైంలో ఏ విధంగా షేప్ అనేది సో మనకు ఈ రిజిడ్ పేమెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో ఈ డే టైం కండిషన్లో చూస్తే ఈ బాటమ్ ఏదైతే ఫేస్ ఉందో సో ఈ బాటమ్ ఫేస్ అదేవిధంగా ఈ టాప్ ఫేస్ ఈ బాటమ్ ఫేస్లో అనేది టెన్స్ అండ్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో యాక్చువల్గా ఈ షేప్ అనేది హాక్ షేప్ ఇది ఓకేనా హాక్ షేప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ క్రాస్ సెక్షన్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది హాగ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ టాప్ నుంచి చూస్తే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డే టైంలో ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ వల్ల రిజిడ్ పేమెంట్ అనేది ఈ షేప్లో ఉంటుంది అంటే బోర్లు ఇచ్చిన ఒక చిన్న బౌల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట టాప్ నుంచి చూస్తే సో ఈ విధంగా షేప్స్ అవుతాయి ఈ విధంగా ఉంటాయి వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ వల్ల డే టైంలో డ్యూరింగ్ డే టైం పేమెంట్ వ్యాప్స్ యాస్ట్రోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెయిట్లెస్ and the stress developed due to wrapping is zero so mana indaku chupichinattu figure edo tho untundo so aa vidhanga untundi day time lo aa shape anedi so weight anedi less adhe vidhanga stress developed due to wrapping is zero wrapping is zero next one due to self weight is wrapping is prevented causing tensile stresses causing tensile stresses bottom face of interior and edges interior ఎడ్జెస్ సో మనం బాటర్ ఫేస్లో చూసుకుంటే టెన్సల్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి అది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతాయి అంటే ఇంటీరియర్ ఎడ్జ్ ఏదైతే రీజన్ ఉంటుందో సో అక్కడ యాక్ట్ అవుతాయి ద క్రిటికల్ రీజన్ ఫర్ వ్యాపింగ్ డ్యూ టు సెల్ఫ్ ఎయిట్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ఈజ్ ఎడ్జ్ రీజియన్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ లెంత్ సో మన ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్లో కూడా సేమ్ ఈ విధంగా అనమాట మనకు మిడిల్ ఆఫ్ లెంత్ ఏదైతే పేమెంట్ ఉంటుందో సో మిడిల్ మిడిల్ ఆఫ్ లెంత్లో ఎడ్జ్ రీజియన్లో మనకి డే టైంలో అక్కడ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అంటే క్రిటికల్ రీజన్ అనమాట అది అక్కడ ఫెయిలూర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రిటికల్ జోన్ ఆఫ్ జోన్ ఫర్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ సో ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్లో క్రిటికల్ జోన్ అనేది డ్యూరింగ్ డే టైమ్ క్రియేటింగ్ టెన్షన్ ఆన్ బాటమ్ సో బాటమ్ ఏదైతే ఫేస్ ఉంటుందో అక్కడ టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నైట్ సో ఈ నైట్ కండిషన్ చూసుకుంటే మనకు రిజిడ్ పేమెంట్ అనేది సో ఈ విధంగా శాగ్ అనమాట ఈ షేప్ అనేది సో ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా సో ఇదని శాగ్ షేప్లో అయితే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఈ టాప్ నుంచి చూస్తే ఈ కార్నర్స్ సో ఏదైతే కార్నర్స్ ఉన్నాయో అవి పైకి ఈ విధంగా రైజ్ అవుతాయి అనమాట పైకి ఈ విధంగా రైజ్ అయినట్టు ఉంటాయి ఈ షేప్ అనేది నైట్ టైంలో డ్యూరింగ్ నైట్ టైం ఈ పేమెంట్ ఈజ్ వెయిట్లెస్ కార్నర్స్ టైస్ టు లిఫ్ట్ బట్ ద సెల్ఫైట్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టాప్స్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ కార్నర్స్ కాజింగ్ టెన్సిల్ స్ట్రెసెస్ ఆన్ టాప్ ఫేస్ ఆఫ్ కార్నర్ రీజన్ సో మనకు ఇక్కడ క్రిటికల్ ఏదైతే క్రిటికల్ కండిషన్ చూసుకుంటే ఈ కార్నర్స్ అనేది మనకు లిఫ్ట్ అవుతాయి సో అక్కడ టెన్సిల్ స్ట్రెసెస్ అనేది అక్కడ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అండ్ టాప్ ఫేస్లో కార్నర్ రీజన్లో టాప్ ఫేస్లో టెన్సిల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఈ కార్నర్స్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది నైట్ టైంలో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములాస్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది బ్రాడ్బర్రీస్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ సో మనకు ఇంటీరియర్ లోడింగ్ అదేవిధంగా ఎడ్జ్ లోడింగ్ కార్నర్ లోడింగ్స్లో ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చి వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ ఇ
సో ఇక్కడ ఎడ్జ్ పాయింట్లో చూసుకుంటే సిఎక్స్ ఆర్ సివై సో ఏదైతే మనం మ్యాక్సిమం ఉంటుందో సిఎక్స్ కానీ సివై కానీ సో దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సిఎక్స్ ఆర్ సివై ఇంటూ ఈ సిగ్మా టి ఓకే బై టూ సో ఈ ఫార్ములా సో ఇక్కడ సిఎక్స్ అనేది వచ్చి కోయిషంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎల్ఎక్స్ బై ఎల్ ఇన్ డెసరెడ్ డైరెక్షన్ సో సివి అనేది కోయిషంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎల్ఎక్స్ బై ఎల్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ అబౌవ్ సో ఈ ఎల్ఎక్స్ అండ్ ఎల్వై అనేటివి షార్ట్ అండ్ లాంగ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ స్లాబ్ సో స్లాబ్ యొక్క షార్ట్ అండ్ లాంగ్ లాంగర్ డైమెన్షన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ అనేది కోయిషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ సిగ్మా అనేది కోయిషంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ కోయిషంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ టి అనేది టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డ్యూరింగ్ డే బిట్వీన్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కార్నర్లో చూసుకుంటే వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ ఎట్ కార్నర్ ఈ ఇంటూ సిగ్మా టి బై త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ మ్యూ బై సారీ వన్ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై ఎల్ సో ఇది క్రిటికల్ ఎట్ నైట్ నియర్ కార్నర్ క్రిటికల్ ఎట్ నైట్ నియర్ కార్నర్ సో ఈ ఫార్ములాస్ చూద్దాం ఉంటాయి అనమాట సో మనకు ఇంటీరియర్ ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది మనం సేఫ్ కాబట్టి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం సో మనం తీసుకునేది వచ్చి వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ ఎట్ ఎడ్జ్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ ఎట్ కార్నర్ సో ఈ రెండు కండిషన్లు మనం తీసుకుంటాం ఈ రెండు ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఒక నోట్ చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ నోట్ నేచర్ ఆఫ్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ వీల్ లోడ్ స్ట్రెసెస్ విల్ బీ ద సేమ్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సో మనకు ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అదేవిధంగా వీల్ లోడ్ స్ట్రెసెస్ అనేది సేమ్గా ఉంటాయి ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో సో ఇది మనకు ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ గురించి రిజిడ్ పేమెంట్స్లో ఓకే గ్యాస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ